ఉదాహరణకి మంచుగడ్డలో మనం చల్లదనాన్ని బరువుని రూపాన్ని చూస్తాం అది కనపడుతుంది మంచుగడ్డను కరిగించండి అది నీరవుతుంది ఆ నీటి గుండా విద్యుత్ను ప్రవహించనియ్యండి అది కనపడిని హైడ్రోజన్ ఆక్సి ఆక్సిజన్ వాయువులవుతాయి దీన్నే ఇంకా విశ్లేషిస్తే అవి పరమాణు స్పందనల రూపాలు కాబట్టి శాస్త్రబద్ధంగా మంచుగడ్డకి ఉనికే లేదు అని చెప్పవచ్చు మంచుగడ్డని మన ఇంద్రియాలైన చూపు వినికిడి ఇంకా ఇతర ఇంద్రియాలు గ్రహిస్తున్నప్పటికీ నిజానికి దాని సారం కనపడిన ఎలక్ట్రాన్లు లేదా శక్తి స్వరూపాలు మరో విధంగా చెప్పాలంటే దేన్నైతే కానరాని విధంగా మనం వినగొ విడగొట్టగలమో దానికి నిజమైన ఉనికి లేదనే చెప్పాలి ఈ దృష్టితో చూసినప్పుడు భౌతిక పదార్థానికి ఉనికి లేదనే భావించాలి కానీ పదార్థానికి సాపేక్షమైన ఉనికి ఉంది శాశ్వతమైన శాశ్వతమైన మార్పు లేనిది అయిన కనపడని పరమాణు శక్తుల ఉనికిని మన మనస్సుకు తెలియజేసేదిగా పదార్థం ఉంది మన మనస్సుకు సంబంధించినంత వరకు పదార్థం ఉంది నీరు మంచుగడ్డ ఈ రెండు కంటికి కనపడని వాయువులు రూపగుట్టగా వచ్చినవి కేవలం అస్థిరమైన అశాశ్వతమైన ఉనికి వాటిది అదేవిధంగా మానవ మనస్సు భౌతిక పదార్థం ఈ రెండు దివ్య చైతన్యం తాలూకు క్షణభంగురమైన రూపాలు వాటి ఉనికి అశాశ్వతమైనది నిజానికి విశ్వమానసం అంటే దేవుడు ఒక్కటే ఉంటుంది బిడ్డ పుట్టడానికి తల్లిదండ్రులు ఉపకరణాలైనట్లుగానే భౌతిక విశ్వం తన ఉనికి కోసం మనస్సు మీద ఆధారపడింది భౌతిక విశ్వం భగవంతుడి నుంచి పుట్టింది అది మత్య మానసానికి గోచరమైంది భౌతిక ద్రవ్యానికి దానిలో దానిలో కానీ దాని పరంగా కానీ వాస్తవికత లేదు దానికి నిజమైన ఉనికి లేదు సృష్టిలోని పరమాణు శక్తులు వివేకహీనమై లేదా తెలివి లేనివై తెలివి లేనివి అయినప్పటికీ చరమ కారణాన్ని అంటే సృష్టి పరమోద్దేశాన్ని సంకల్పాన్ని అనుసరించి ప్రాణుల వికాసం జరుగుతుందనేది చరమ కారణ సిద్ధాంతం చరమ కారణాన్ని ముందుకు నడిపే సృజనాత్మక కారణకర్తలు ఎందుకంటే అవి తమలో విశ్వ తమను తాము ఎరిగి ఉన్న ప్రాణశక్తి లేదా ప్రాణాన్ని కలిగి ఉన్నాయి ఈ ప్రాణశక్తి దైవ సంకల్పం వల్ల పుట్టింది దేవుడు అన్నాడు అక్కడ వెలుతురు అక్కడ వెలుతురుండని అని అక్కడ వెలుతురు వచ్చింది దేవుడి ఆలోచన సంకల్పం కాంతిగా లేదా స్పందనాత్మక శక్తిగా బయటికి రూపుదాల్చాయి వాటి నుంచి ప్రాణం ఎలక్ట్రాన్లు ప్రవహించాయి అవి మరింత బలంగా స్పందించి వివిధ రకాలైన సూక్ష్మమైన కనపడని ప్రవాహాలుగా ప్రకృతి శక్తులుగా అయ్యాయి అవి ఆ తర్వాత విశ్వ నిర్మాణానికి కావలసిన పదార్థానికి చెందిన తొంభై రెండు ప్రధాన మూలకాలుగా తమకు తాముగా బహిర్గతమయ్యాయి మానవ చేతనకు భౌతిక విశ్వం గ్రహించదగినది వాస్తవమైనది రెండూను కానీ మానవుడు సైద్ధాంతిక పరిశోధనల ద్వారా తర్కం ద్వారా ప్రయోగశాలల్లో నిర్దిష్టమైన పరిశోధనల ద్వారా ఒక శాశ్వతమైన మార్పు లేని సృజనాత్మక శక్తి ఒకటి ఎప్పుడూ మారుతున్నట్టుగా భ్రాంతి రూపాలుగా కనపడే ఈ ఇంద్రియ గోచర ప్రపంచం వెనుక ఉండాలని కనిపెట్టాడు సముద్రం ఎప్పుడూ ఉంటుంది దాని అలలు శాశ్వతమైన ఉనికి లేకుండా అలా సాగిపోతూ ఉంటాయి అదేవిధంగా ఒక గొప్ప పదార్థం నిర్దిష్టమైన రూపాలుగా ఆవిష్కారమవుతుందనే సత్యాన్ని దీని నుంచి గ్రహించవచ్చు సము సముద్రం నుంచి సముద్రం లేకుండా అలలకు ఉనికి లేదు కానీ అలలున్నా లేకపోయినా సముద్రం ఉంటుంది ఈ భావాలను మనం తెలివితేటలతో అర్థం చేసుకోవచ్చు కానీ భౌతిక పదార్థాన్ని ప్రాణశక్తిగా ప్రాణశక్తిని విశ్వ చైతన్యంగా మార్చడం మనం నేర్చుకునే వరకు ఈ సత్యాన్ని తెలుసుకోలేం తెలుసుకోలేం కృష్ణుడు క్రీస్తు ఇంకా ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన గురువులు ఆ విధంగా చేయగలిగారు అటువంటప్పుడు సిద్ధ పురుషులకు భౌతిక విశ్వం అనేది లేదు ఎందుకంటే మెల్లగా ప్రవహించే సృష్టి అలల కింద మార్పు లేని పరమాత్మ సాగరాన్ని వాళ్ళు చూస్తారు ఈ విశ్వం భగవంతుడి కళ వేదాంత యోగ శాస్త్రాల్లో ఈ విశ్వం భగవంతుడి కళ అని చెప్పారు భౌతిక విశ్వం మనస్సు తన నక్షత్రాలు గ్రహాలతో కూడిన బ్రహ్మాండం స్థూలమైన బాహ్యమైన అలలు సూక్ష్మమైన భౌతిక సృష్టి లోపలి ప్రవాహాలు మానవ శక్తులైన అనుభూతి సంకల్పం చేతన చావు పుట్టుకులనే స్థితులు రేయింబవళ్ళు ఆరోగ్య అనారోగ్యాలు విజయాలు పరాజయాలు ఇవన్నీ భగవంతుడి స్వప్నాన్ని పరిపాలించే సాపేక్ష నియమానికి సంబంధించినంత వరకు నిజాలు సాపేక్ష నియమం ద్వారా గ్రహింపునకు వచ్చే ద్వంద్వాలన్నీ కళలుగనేవాడికి 
ఈ విశ్వ ఈ గొప్ప విశ్వ నాటకంలో తన చిన్న పాత్రను పోషించే మత్య మానవుడికి నిజం ఈ మాయ నుంచి భ్రాంతి నుంచి సాపేక్ష నియమాల నుంచి తప్పించుకోవాలంటే ఈ కల నుంచి లేచి నిత్యమైన దైవంలో మేల్కోవాలి నియమాలతో కూడుకున్న ఈ కలను ఊహించడం చేత కానీ దాని ఉనికిని నిరాకరించడం చేత కానీ లేదా జీవితాన్ని అంగీకరించి మరణాన్ని నిరాకరించడం వల్ల కానీ ఆరోగ్యాన్ని గుర్తించి అనారోగ్యాన్ని పట్టించుకోకపోవడం వల్ల కానీ మార్చలేము ఒకే నాణానికి బొమ్మ బొరుసుల ఒక స్థితి పాత్ర ఎంతో దాని వ్యతిరేక స్థితి పాత్ర కూడా అటువంటిదే ఈ ద్వంద్వాలు అంతర్లీనంగా ప్రధానంగా ఒక్కటే సత్యాన్వేషకులు తమ మనసుల్లో వాటిని విడదీయడానికి ప్రయత్నించకూడదు కానీ జ్ఞానం ద్వారా వాటిని అధిగమించడానికి ప్రయత్నించాలి తన శరీరాన్ని మనస్సు కంటే భిన్నంగా పరిగణించేవాడు మార్చడానికి వీలు కాని ద్వంద్వాత్మక ప్రపంచంలో కేవలం సకారాత్మకమైన ఆనందకరమైన ఉపయోగకరమైన పార్శ్వాలనే నిజం అని అంగీకరించేవాడు కళల ప్రపంచపు అజ్ఞానంలో గాఢంగా నిద్రపోతున్నవాడు ఒక మనిషి కళలు కంటున్నంత కాలం అవి నిజమని అనిపిస్తాయి కానీ అతడు ఒకసారి మేలుకున్నాక వాటికి విలువ లేదు అదేవిధంగా భౌతిక విశ్వం యథార్థం అని కళల నుండి మార్పేలేని పరమాత్మలో జీవిస్తే ఒక మనిషి మేలుకోవడం సాధ్యమే సాక్షాత్కారం పొందిన వ్యక్తి మాత్రమే తన చైతన్యాన్ని విస్తరింపచేసుకుని అనంతంలో బదలాయింపు చేయడం తెలుసుకున్నవాడే ఈ సృష్టి దేవుడి కళ అన్న అనుభూతి పొందగలడు అతనొక్కడే నిజమైన జ్ఞానంతో భౌతిక విశ్వం అనేది లేదని చెప్పగలడు దీర్ఘమైన క్రమశిక్షణ సోపానాల ద్వారా శాస్త్రీయమైన యోగ మార్గాన్ని లేదా ఇతర విధాలైన ఆధ్యాత్మిక పరిపూర్ణత్వం ఇచ్చే ప్రేమ జ్ఞానం సేవ లేదా ఆత్మశిక్షణ అనే మార్గాల ద్వారా ఆధ్యాత్మిక సాధకుడు ద్వంద్వాలను కరిగించి వేసి నిత్యమైన ఏకత్వాన్ని అంటే దేవుణ్ణి తెలుసుకుంటాడు అజ్ఞానం నుంచి విముక్తుడై నన్ను సర్వోత్కృష్ణ పరమాత్మగా తెలుసుకున్నవాడు అన్నీ తెలుసుకున్నవాడు అతడు నన్ను తన పరిపూర్ణమైన మనస్సుతో పూజిస్తాడు మానవుడి అత్యంత విశిష్టమైన సాహస కృత్యం సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ ఫెలోషిప్ అంతర్జాతీయ కేంద్ర కార్యస్థానం లాస్ ఏంజలిస్ కాలిఫోర్నియా ఫిబ్రవరి ఇరవై తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల నలభై జీవితం అనేది మనం ఊహించగల అత్యంత విశిష్టమైన సాహస కృత్యం కొంతమంది జీవితాలు ఏ విధమైన ఆసక్తి ఉత్తేజం లేకుండా ఉన్నప్పటికీ ఇంకొందరి జీవితాలు అసాధారణమైన అనుభవాలతో నిండి ఉంటాయి ఆత్మహత్య చేసుకుందామని ముప్పై రెండు సార్లు ప్రయత్నించిన వ్యక్తిని గురించి నేను తెలుసుకుందామని విన్నాను ఆత్మహత్య గురించి ప్రయత్నించిన వ్యక్తి గురించి నేను విన్నాను ప్రతిసారి అతను చావకుండా ఏదో ఒకటే అడ్డుపడుతుండేది ఈ భూమి మీద ఇక్కడున్న అందరి జీవితాల గురించి ఈ భూమి నుంచి వెళ్ళిపోయిన అందరి గురించి ఇక ముందు పుట్టబోయే అందరి గురించి తెలిస్తే ఎలా ఉంటుందో ఊహించండి అది దేవుడి శక్తి ఏసు అన్నాడు రెండు పిచ్చికల ఒక ఫార్తింగ్కి అమ్ముడు పోలేదా రెండు పిచ్చికలు ఒక ఫార్తింగ్కి అమ్ముడు పోలేదా ఫార్తింగ్ అంటే నాణ్యానికి అందులో ఒకటి దేవుడికి తెలియకుండా భూమి మీదకి పడదు కదా అందరు మానవులు అన్ని జీవితాల అనుభవాలు దేవుడి జ్ఞాపకంలో ఉన్నాయి ఇప్పటి వరకు జరిగిన ప్రతి విషయాన్ని గురించి ఎరిగిన చైతన్యాన్ని ఊహించడమే కష్టం అయినప్పటికీ పరమాత్మ తత్వాన్ని విచారించడమే ఈ ప్రపంచంలో అతి విశిష్టమైన సాహస కృత్యం ఈ క్షణంలో నా ఆధ్యాత్మిక నేత్రం ముందు కనపడుతున్న దాన్ని గురించి మీకు చెబుతాను సత్యాలు ఊహల కన్నా గొప్పవి అవి నిజమైనవి అయినా వాటికి మూలం భగవంతుడి మనస్సులోని ఒక ఆలోచన ఉదాహరణకు చెప్పాలంటే అన్ని రకాలైన వివిధ అడు పదార్థ రూపాలన్నీ రూపుదాల్చిన భగవంతుడి ఆలోచనలే వాటిని తిరిగి ఆలోచనలుగా మార్చవచ్చు ఈ ఆలోచనలను తిరిగి గణీపమిప్పజేసి వస్తువులుగా మార్చవచ్చు మనిషికి కూడా భావాలను పుట్టించగల శక్తి ఉంది కానీ అతడి మన మన కల్పనాశక్తి అంత బలమైనది కాదు అతడి కల్పనాశక్తి కనుక తగినంత శక్తివంతమైతే మానవుడు భౌతిక వస్తువులను భూమి మీద భూమి మీద సృష్టించగలడు ఏ సృజనాత్మక శక్తి ద్వారా దేవుడు ఆలోచించి తన మానసిక సృష్టిని గణీభవింపచేసి ప్రపంచంగా చేస్తాడో అదే సృజనాత్మక శక్తి మానవుడిలో అంతర్గతంగా ఉంది కానీ తన ఆలోచనలను వాస్తవమయ్యేలా చేయడం మానవుడికి అసాధ్యంగా ఉంది ఎందుకంటే అతడు భగవంతుడు తనకు ఇచ్చిన దివ్యమైన ఆలోచన శక్తిని ఉచితంగా ఇచ్చిన దాన్ని ఉపయోగించుకోలేకపోతున్నాడు మనం దేవుడి చైతన్యాన్ని గురించి ఊహించడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు ఆయన అన్ని విషయాలు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోగలడని ఆశ్చర్యపడతాం ఎందుకంటే మనం ప్రతిదీ మన సొంత మానసిక సామర్థ్య స్థాయిని బట్టి విచారిస్తాం మన సొంత అనుభవాల ఆధారంగా మనం అవగాహన చేసుకుంటాం జ్ఞాపక శక్తి ఎక్కువ లేని వ్యక్తి 
ఇతరులకు కూడా తనలాగే జ్ఞాపక శక్తి తక్కువ అని అనుకుంటాడు అయినప్పటికీ కొంతమందికి బ్రహ్మాండమైన జ్ఞాపక శక్తి ఉంటుంది వాళ్ళు మొత్తం పుస్తకాలన్నీ అప్పచెప్పగలరు బహుశా మీరు ఏ విధంగా కొన్ని వాక్యాలు గుర్తుపెట్టుకోగలరో ఆ విధంగా మతిమరుపు ఉన్న వాళ్ళకి ఇతరు చక్క ఇతరులు చక్కగా మర్చిపోకుండా గుర్తుపెట్టుకోగలరంటే నమ్మడం కష్టంగా అనిపిస్తుంది నగల వ్యాపారి తన నగలను గుర్తుపెట్టుకుంటాడు అకౌంటెంట్ తన పుస్తకంలో అంకెలు గుర్తుపెట్టుకుంటాడు అదేవిధంగా దేవుడు ఈ విశ్వంలో తన సృష్టి చేసిన ప్రతిదాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటాడు సర్వశక్తివంతమైన తన శక్తితో ఆయన వెంటనే ప్రతి సమయంలో జరిగిన ప్రతి విషయాన్ని గుర్తు తెచ్చుకోగలడు జరిగింది గుర్తుపెట్టుకోవడానికి దేవుడికి పరిమితులున్న భౌతికమైన మెదడు అవసరం లేదు పరిమితులు ఎరగనే ఆయన చైతన్యం అన్నింటినీ ఎరిగింది జ్ఞాపకం దాని పుట్టుక శక్తి జ్ఞాపకం ఒక అద్భుతమైన శక్తి మానవుడి జ్ఞాపక శక్తి భగవంతుడి అద్భుతమైన జ్ఞాపక శక్తి నుంచి వస్తుంది ఉదాహరణకి మీరు పుట్టినప్పటి నుంచి చూసిన అన్ని సినిమాల గురించి నేను అడిగితే మీరు చెప్పలేరు కానీ ఆ సినిమాల్లో ఒకటి మీకు నేను మళ్ళా చూపిస్తా వెంటనే మీరు గుర్తుకు తెచ్చుకుంటారు దివ్యమైన జ్ఞాపక శక్తి అంతర్గతంగా మీలో ఎప్పుడు అక్కడే ఉంది తను పొందిన అనుభవాలను ఎప్పుడు గుర్తుపడుతూ మీరు మొదటి సన్నివేశం చూడగానే మొత్తం కథ అంతా మీకు గుర్తొస్తుంది అరే ఈ సినిమా నేను ఇంతకు ముందు చూశానే అని మీరు అంటారు సినిమా ఎలా సుఖాంతమైందో నాకు తెలుసు ఏళ్ల క్రితం చూసిన సినిమాను ప్రతి వివరంతో సహా మనం ఎలా గుర్తుంచుకోగలం ఎలాగంటే జరిగినవన్నీ మీ మెదడులో నమోదై ఉన్నాయి మీరు మీ దృష్టి అనే సూదిని ఒక ప్రత్యేకమైన అనుభవం అనే రికార్డు మీద పెట్టగానే మీ జ్ఞాపక శక్తి ఆ అనుభూతిని గురించి చెప్పడం ప్రారంభిస్తుంది మీరు కిందటి గురువారం మనం కలుసుకున్నప్పుడు ఎక్కడ కూర్చున్నారు అని నేను అడిగితే మీరు ఆ విషయం చెప్పగలరు అంతేకాదు ఇంకా ఇతర సంగతులు కూడా మీకు గుర్తు రావడం మొదలు పెడతాయి నేను ఏం చెప్పాను అని నేను మిమ్మల్ని అడిగితే నా మాటలు మీ మనస్సులోకి రావడం మొదలవుతుంది జ్ఞాపకానికి ఉన్న అంతర్గత శక్తి దేవుడి నుంచి వస్తుంది అది పరిపూర్ణమైనది అది ఎప్పుడూ మరిచిపోదు సాధారణ మనిషి జ్ఞాపక శక్తి ఒక సమయంలో జరిగిన అన్ని అనుభవాలను తన చేతనలో పట్టి ఉంచలేదు కానీ లోపల ఉన్న దివ్య జ్ఞాపక శక్తి అన్ని విషయాలను ఒకేసారిగా శాశ్వతంగా గుర్తుపెట్టుకుంటుంది కాబట్టి జ్ఞాపక శక్తి ఎక్కువ తక్కువ అనేది మీ విశ్వాసం మీద ఆధారపడి ఉన్న సంగతి నాకు మతిమరుపు ఎక్కువ అని మీకు మీరు విశ్వసించారు అందుకే మీకు జ్ఞాపక శక్తి తక్కువ ఏది ఏమైనా ఇటువంటి నమ్మకం నుంచి వ్యతిరేకమైన దానికి మారడం అంత సులువు కాదు మీ జ్ఞాపక శక్తి అనేది వాస్తవానికి రూపు దాల్చిన అన్నింటినీ గుర్తుకు చేసుకోగల దేవుడి దివ్య జ్ఞాపక శక్తి అని మిమ్మల్ని మీరు నచ్చజెప్పుకోవడానికి ఎంతో ప్రయత్నం అవసరం అతి గొప్ప మానవ జ్ఞాపక శక్తి కూడా అపరిమితమైన దైవ చైతన్యం చైతన్యం నుంచి అప్పు తెచ్చుకున్నదే దైవ చైతన్యంలో అందరూ మానవుల ఇంకా ఇతర జీవ రూపాల సాహసాలన్నీ నమోదై ఉన్నాయి సృష్టి దేవుడు మానవుడు ఇద్దరు చేస్తున్న సాహస కృత్యం దేవుడి సృష్టి కథ చాలా ఆశ్చర్యకైన ఆశ్చర్యకరమైనది భూమి మీద ఉన్న ఈ జీవాలన్నింటినీ ఆయన ఈ విధంగా ఏ విధంగా తీసుకొచ్చాడు ఆయన తెర వెనకే ఉంటూ తనలోని మన నిజమైన ఉనికిని ముందుకు తీసుకురావడానికి ఏ విధంగా పనిచేస్తున్నాడు అన్నది దేవుడి సృష్టి అనే విశ్వ సాహస కృత్యాన్ని అందులో సూక్ష్మంగా పెనవేసుకుని ఉన్న లెక్క లేనన్ని మానవ జీవిత సాహసాలను ఒక్కొక్క దాన్ని వర్ణించడం మానవుడికి మానవుడి భాషకు ఇంచుమించు అసాధ్యం సగటున సాధారణ మానవులు అరవై ఏళ్ళు జీవిస్తారని మోసళ్ళు అరవై నుంచి వందేళ్ల దాకా జీవిస్తాయని మనం కనుక్కున్నాం చేపమాను అంటే రెడ్ వుడ్ రెండు వేల ఏళ్ళు జీవిస్తుంది కుక్క కేవలం పద్నాలుగేళ్ళు గుర్రం ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలు జీవిస్తాయి దీని నుంచి స్పష్టమైంది ఏమిటంటే దేవుడు వీటి ఆయుర్దాయాన్ని నిర్ణయిస్తున్నాడు అయినప్పటికీ కొంతమంది మహాయోగులు వందల సంవత్సరాలు జీవిస్తున్నారని మనం విన్నాం మహావతార బాబాజీ వందల సంవత్సరాలుగా జీవిస్తున్నారు పరిపూర్ణ యవ్వనంలో ఆయన శరీరంలో ఇంకా ఉన్నారని నాకు ఖచ్చితంగా తెలుసు త్రైలింగ స్వాముల వారు మూడు వందల ఏళ్ల పైబడి జీవించారు నిజం కల్పన కన్నా ఎంతో మనోహరంగా ఉంటుంది అనుకూలమైన పరిస్థితుల్లో అంటే వీర్యం వృధా కాకుండా ఉన్నప్పుడు చక్కని ఆహారం సరైన ఆలోచన విధానం ఉన్నప్పుడు మానవ శరీరం ఎల్లకాలం మనుగడ సాగించే అవకాశం ఉందని మనం ఊహించవచ్చు కానీ శరీరం మీద ఉండే ఒత్తిళ్ళు చాలా ఎక్కువ ఒక ఎలక బోనులో చిక్కుకున్నప్పుడు ఒక ఎలక బోనులో చిక్కుకున్నప్పుడు దాని గుండె మామూలుగా కొట్టుకునేదానికన్నా అనేక రెట్లు ఎక్కువగా కొట్టుకుంటుంది మీరు బిల్లులు కట్టలేని స్థితిలో మీ గుండె పరిస్థితి అదే కలత దాని కలత దాని సుఖాన్ని అది కలత దాని సుఖాన్ని అది తీసుకుంటుంది 
ఇంకా ఇతర విధాలైన ఒత్తిళ్లు ఉన్నాయి చికాగో పోలీస్ కమిషనర్ వివిధ పరికరాలతో నగరంలో శబ్దాలను తగ్గించగలిగితే పౌరులు మరో పదేళ్లు ఎక్కువ జీవించగలరని రుజువు చేశారని నాతో ఎవరో చెప్పారు అయినప్పటికీ మనం ఒక అద్భుతమైన ప్రపంచంలో జీవిస్తున్నాం కేవలం తినడానికి తాగడానికి కృషి చేయడానికి ఇంకా నిద్రపోవడంలో గడిపే వాళ్ళకి మానవ జీవితపు అద్భుతాల గురించి అవగాహన లేదు గర్భధారణ సమయంలో మాతృ గర్భంలోకి వెళ్ళడానికి ఆత్మపడే వేదనతో సాహసం మొదలవుతుంది సూక్ష్మలోకంలో లక్షలాది ఆత్మలు భూమికి తిరిగి రావడానికి ప్రయత్నిస్తుంటాయి అండం వీర్యం కలిసే గర్భధారణ సమయంలో ప్రవేశించడానికి సాధువు కానీ పాపి కానీ వీరు మీరు చివరిగా విముక్తి పొందనంత వరకు భూమి మీద మళ్లీ పుట్టాలనే గొప్ప కోరిక ఉంటుంది గర్భధారణ జరిగే సమయంలో ఏథర్ అంటే ఆకాశంలో ఒక మెరుపు మెరుస్తుంది పీరియం అండం కలిసే సమయంలో ఆత్మ అందులో ప్రవేశిస్తుంది గర్భాశయంలోకి చేరడానికి మీరు పోరాడాలి మీరే కాదు అనేక ఆత్మలు లోపల ప్రవేశించడానికి హడావుడి పడతాయి ఆ విధంగా నెగ్గిన వారు మీరు మీరు నేనును అదేమంత తేలికైన విజయం కాదు పుట్టుకకు ముందున్న చైతన్యం ఒకసారి గర్భంలోకి ప్రవేశించక మీరు అనుకుంటారు నేనేం చేశాను ఇంతకాలంగా బంధించి ఉండే ఈ మధ్య శరీరం నుంచి స్వేచ్ఛగా ఉంటూ బరువేలేని కాంతి శరీరంతో తిరుగుతూ ఉన్నాను ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ భౌతిక రూపంలో తిరిగి చిక్కాను ఏది ఏమైనప్పటికీ గర్భంలో ఉన్న తొమ్మిది నెలలలో మీరు కొత్త పరిస్థితులకు అలవాటు పడతారు అది శిక్ష అది తొమ్మిది నెలల కారాగారం అందులో మీరు మరొకసారి మరొకరి ద్వారా శ్వాసించాలి మరొకరి ద్వారా తినాలి రక్తాన్ని దాని ప్రసరణ శక్తిని మరొకరి నుంచి తీసుకోవాలి మీరు ఆధారపడ్డవాళ్ళు మీ ఆత్మ ఈశ్వరుడితో మొరపెట్టుకుంటుంది జైలు నుంచి నన్ను బయటికి పంపు నేను చూడలేకపోతున్నాను నేను వినలేకపోతున్నాను నేను కట్టుబడిపోయాను అని నరకం లేదా యమలోకంలో ఉండడం అంటూ ఏదైనా ఉంటే అది తల్లి శరీరంలో ఉండే ఆ తొమ్మిది నెలలే ఆ సమయంలో మీరు నిస్సహాయులు చీకట్లో ఉన్నారు చెట్టులాగా ఒకే చోట నిర్బంధమై ఉన్నారు అప్పుడప్పుడు కేవలం పూర్వపు జ్ఞాపకాలు వస్తూ ఉండగా మీరు నిద్రలోకి జారుకుంటూ ఉంటారు మీకు గత జన్మల జ్ఞాపకాలు గుర్తుకు వచ్చినప్పుడు తల్లి గర్భంలో మీరు మరింత బాధపడతారు నేను నా చేతనను పుట్టడానికి ముందున్న స్థితులను బదలాయించాను నేనేం మాట్లాడుతున్నానో నాకు తెలుసు తల్లి శరీరం మేల్కోవడం నిద్రపోవడం బిడ్డ నిద్రపోవడం లేచి ఉండడం అనేవి ఆధారపడి ఉండవు కదలాలి అనే బిడ్డ సంకల్పం అతని ఆత్మకున్న గత జ్ఞాపకాల నుంచి వస్తుంది కాబట్టి బిడ్డ చంచలంగా తల్లి శరీరంలో అటు ఇటు కదలా కదలాడుతాడు తాను అలసి నిద్రపోయే వరకు మళ్ళీ కొద్దిసేపటికి లేస్తాడు మళ్ళీ కదలడం మొదలు పెడతాడు అతడికి అతడు ఆకలి నొందుతాడు తల్లి రక్తంలో ఉన్న పోషకాల ద్వారా తన ఆకలికి సంతృప్తి పొందుతాడు బిడ్డ తల్లి గుండె కొట్టుకునే శబ్దాలను ప్రసరణను కొద్దిగా వింటాడు ఆ శబ్దాల ద్వారా తన శరీరాన్ని గురించిన ఎరుక కలిగి స్వేచ్ఛ పొందాలని అతను కోరతాడు ఆ విధంగా ఆత్మ యొక్క మొదటి సాహసం రెండు భావాల మధ్య పోరాటంతో భూమి మీదకు మానవ రూపంలో తిరిగి వెళ్ళడం అనే ఇచ్చతోనూ నిరాకారపు స్వేచ్ఛను అనుభూతి పొందాలనే కోరికతోనూ మొదలవుతుంది ఆత్మ మానవుడిగా అవడం అనేది చేప పిల్ల లాంటి రూపంతో ఒక చిన్న తోకతో ప్రారంభమవుతుంది ఆ ఆకారం ఒక జంతు రూపంగా ఎదుగుతుంది గర్భంలో ముడుచుకుని అప్పుడప్పుడు గత జన్మ తాలూకు జ్ఞాపకాలు వస్తాయి దాంతో పిండం కలత చెందుతుంది ఈ పెనుగులాట అండం తల్లి గర్భంలో పెరుగుతున్న కొద్దీ ఎక్కువవుతుంది ఆత్మ రోధిస్తుంది నన్ను బయటికి పోనీ అని సంకల్పం బాగా ఎక్కువైనప్పుడు బిడ్డ పుడుతుంది సమయానికి ముందుగా పుట్టిన పిల్లలు ఎంతో బలమైన ముండి సంకల్పం ఉన్న వాళ్ళ ఆత్మలు తల్లి శరీరంలో తొమ్మిది నెలలు ఉండము ఉండడం వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు అందుకే వాళ్ళు ముందుగానే బయటకు వచ్చారు జీవన శ్వాస బిడ్డ ప్రపంచంలోకి ఏడుస్తూ పుడతాడు ఎందుకంటే సాధువులు అంటారు ఆత్మ తన పూర్వపు జన్మలు గుర్తుంచుకుని ఈ భూమి మీదకు రావడం అనే ఆలోచనను ఈ జీవితపు కష్టాలను తిరిగి అనుభవించడాన్ని అది ఇష్టపడదు దీనికి సంబంధించినదే మరొక జ్ఞాపకం ఈ ప్రపంచంలోకి వచ్చే ముందు బిడ్డ తన చేతులను చేతులను బతిమాలుతున్న తీరుగా ఉంచి బయటకు రావడం అది దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తుంది దయచేసి నాకు ఈ శారీరక జన్మను మరొక్కసారి ఇవ్వవద్దు అని బిడ్డ ఏడుస్తూ పుట్టడం గురించిన శారీరకమైన వివరణ ఏమిటంటే శ్వాసించడం ప్రారంభించడానికి శ్వాసకోశాల శ్వాసకోశాలను తెరవడానికి బిడ్డ మొదటి ఏడుపు శ్వాసకోశాలను చలనంలోనికి తీసుకురావడానికి చేసే ప్రయత్నం జీవించడం కోసం శ్వాసించడం మొదలు పెడుతుంది బిడ్డ పుట్టినప్పుడు శ్వాస లోపలికి పోతుంది అప్పటి వరకు కొంతవరకు అంతర్లీనంగా ఉన్న ఆత్మ ప్రత్యేక ప్రాణమున్న జీవించే వ్యక్తి అవుతుంది 
దేవుడు అతడి ముక్కులోకి జీవన శ్వాసను ఇచ్చాడు అప్పుడు మనిషి జీవించే ఆత్మ అయ్యాడు చాలామంది పొరపాటుగా ఆత్మ బిడ్డ పుట్టుక సమయంలో లోపలికి ప్రవేశిస్తుందని నమ్ముతారు కానీ ఆత్మే గనక అక్కడ లేకపోతే చిన్ని చిన్ని మొదటి కణాల నుంచి శరీరం పెరిగేదే కాదు ఆత్మ పుట్టక మునిపే పిండాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోతే బిడ్డ చనిపోయి బయటికి వస్తాడు మానవుడి శరీరం పదహారు ప్రాథమిక స్థూలమైన మూలకాలతో తయారైంది ఇది పంతొమ్మిది సూక్ష్మ శక్తి తత్వాల సహకారంతో చురుగ్గా పనిచేస్తుంది వీటిని శుద్ధ చైతన్యంగా గణీభవింపచేయవచ్చు మానవుడి జీవించే ఆత్మ అయ్యాడు అనేదానికి అర్థం సాధారణ మానవుడి భౌతిక శరీరం రసాయనిక మూలకాలతో తయారమై తయారయ్యింది భగవంతుడు అతని శ్వాసరంధ్రాల్లోకి జీవన శ్వాసను మొదట ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ఆయన విధించినట్లుగానే భూమి మీద నిలపడానికి అతడు తప్పకుండా ఆక్సిజన్ను పేల్చాలి బిడ్డ పుట్టినప్పుడు అతడు వెలుతురు చూసి కళ్ళు చిక్లేస్తాడు అతడు శబ్దాలు వింటాడు వాసన చూస్తాడు రుచులు తెలుసుకుంటాడు శ్వాసిస్తాడు పరిస్థితులన్నీ సహజంగా ఉన్నాయని తలుస్తాడు అతడు మళ్ళీ భౌతిక శరీరంలో పడ్డాడు మొట్టమొదటి శ్వాస తీసుకోగానే పుట్టుకకు ముందు బయటికి రావడానికి ఉన్న నిరోధం అంతా ముగిసిపోతుంది మాయ అంటే మన ఉనికి శరీర శ్వాసల మీద ఆధారపడి ఉందనే విశ్వభ్రాంతి అతన్ని కప్పేస్తోంది మరొక్కసారి అతడు భౌతిక ప్రపంచానికి ఆకర్షితుడు అవు అవుతాడు సమయం గడుస్తున్న కొద్దీ బిడ్డ తన శరీరం మీద నియంత్రణ కోసం కష్టపడతాడు సంతులనాన్ని సాధించే ప్రయత్నంలో తన చేతులను కాళ్ళను అదే పనిగా ఎంతో తరచుగా ఎన్నిసార్లు కదుపుతాడో మీరు చూస్తారు ఆత్మకున్న గతకాలపు జ్ఞాపకాల నుంచి అచే అవచేతన మనస్సు ద్వారా ఈ పనులన్నింటినీ కావలసిన మార్గదర్శనం లభిస్తుంది ఆ జ్ఞాపకాలు ఎల్లప్పుడూ అక్కడ ఉన్నాయి చావంటే మీరు సహజంగానే భయపడతారు ఎందుకంటే ఇంతకు మునుపు అనేక సార్లు మీరు మీరు ఆ అనుభవానికి గురయ్యారు మీరు నొప్పి అంటే భయపడతారు ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు అనేక సార్లు మీరు బాధపడ్డారు బిడ్డ పెరిగి చిన్న పిల్లవాడైనప్పుడు అతడు తల్లిదండ్రుల దారి చూపే సంకల్పం అదేవిధంగా ఇతర బంధువులు సంకల్ప బలాలు అతన్ని చుట్టుముట్టి వాటి ద్వారా ప్రభావితుడవుతాడు ప్రతి ఒక్కరూ అతన్ని ఒక్కొక్క విధంగా ఉండమంటారు అతడి చిలిపి స్నేహితులు అతన్ని ఇంకా వేరే విధంగా ఉండమని కోరతారు ఆ విధంగా పరస్పర విరుద్ధమైన ఒత్తిళ్ల వల్ల పిల్లవాడు ఎన్నో గొప్ప ప్రయాసలకు గురవుతాడు ఇది చాలా బాధాకరమైన జీవితం కాబట్టి మీ పిల్లవాడికి కొంచెం స్వేచ్ఛ ఇవ్వడం మంచిది కానీ పిన్న పిన్న వయస్సు వాళ్లకు మరీ ఎక్కువ స్వేచ్ఛనిస్తే తర్వాత వాళ్ళు ఈ విధంగా దుఃఖించవచ్చు చాలా కాలం కిందట ఈ విధంగా చేయకూడదు చేయకూడదని వాళ్ళు నాకు చెప్పి ఉంటే ఈరోజు నేను ఈ విధంగా తయారయ్యేవాడిని కాదు యవ్వనంలోకి వచ్చేదాకా శారీరకంగాను మానసికంగాను ఒకళ్ళు లోనయ్యే అన్ని ప్రయాసాలను తలుచుకోండి జీవితంలోని ఆ సమయంలో మన ఇంద్రియాలు ఎంతో చురుగ్గా పనిచేస్తాయి కుర్రవాడిలో ఒక గొప్ప అంతర్యుద్ధం సాగుతుంది ఇంద్రియాలతో పెనుగులాట అనే గొప్ప పోటీ జరుగుతుంది ఈ యవ్వన సాహస కృత్యంలో విజేత కావడం ఈ జీవనపు ఆనందాతిరేకంలో విజయవంతంగా సాగిపోవడం ఒక గొప్ప అనుభూతి మనిషి తనను తానే మంచివాడిగా చేసుకోవాలి జీవిత జీవించడం ఎంతో అద్భుతమైనది కానీ మనసు చంపడానికి అనేకం ఎదురు చూస్తున్నాయి జీవనపు సాహస కృత్యంతో పోలిస్తే దక్షిణాఫ్రికాలో క్రూర మృగాలతో చేసే సాహస కృత్యం ఒక లెక్కలోకి రాదు చరిత్రలోని ఏ కథ అంతకన్నా ఉత్కంఠ కలిగించేది కాదు మానవుడు తన తెలివితేటలు ఉపయోగించి జంతువుల నుంచి తనను తాను ఎలా రక్షించుకోవాలో నేర్చుకున్నాడు కానీ తన చెడు అలవాట్ల నుంచి చెడు మార్గాల నుంచి తనను తాను ఎలా రక్షించుకోవాలో అతనికి తెలియదు మానవుడు తనకు తానే గొప్ప శత్రువు తన వ్యక్తిగత శత్రువుల కన్నా లేదా దేశ శత్రువుల కన్నా క్రిములు బాంబుల కన్నా ఇంకే విధమైన బెదిరింపుల కన్నా మనిషి తాను తప్పు చేసినప్పుడు తనను చూసి తానే భయపడాలి మీ దివ్య ప్రకృతిని గురించిన అజ్ఞానంలో ఉండిపోవడం చెడు అలవాట్లకు లోబడడం మిమ్మల్ని మీకు శత్రువుగా చేసుకోవడమే అవుతుంది మీ జీవితం అనే సాహస కృత్యంలో సఫలం కావడానికి మీకు మీరు స్నేహితులు కావడమే అత్యుత్తమ మార్గం కృష్ణ భగవానులు ఇలా అన్నారు మంచిగా మారిన ఆహానికి ఆత్మ స్నేహితుడు కానీ సంస్కరింపబడని ఆహానికి అది శత్రువు సూక్ష్మ శత్రువులు ఒక దారి తెలియని పరిచయం లేని ప్రదేశానికి పరిశోధన కోసం బయలుదేరుతున్నట్టు మనను మనం తేలిగ్గా ఊహించుకోవచ్చు మనం ఓడలో వెళుతున్నట్లయితే ఒక చిన్న పడవ ప్రాణరక్షణ కోసం మనకు కావాలి ఒకవేళ ఓడ మునిగితే మనం పడవలోకి దూకి మనను మనం రక్షించుకోవచ్చు కానీ అనేకమైన మన జీవితానుభవాల్లో 
మన రక్షణకు ఉపయోగించే పడవలోనే చిల్లులు ఉన్నట్లుగా మనకు కనిపిస్తుంది మనం ఎన్ని ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నప్పటికీ క్రూర జ్ర క్రూర జంతువులున్న అడవిలో మనం వాటి నుంచి రక్షణ పొందడానికి కావలసినంత జాగ్రత్త తీసుకోవచ్చు కానీ సూక్ష్మమైన అపాయాలను తప్పించుకోవడం మరింత కష్టం క్రిముల వ్యూహం నుంచి తనను తాను రక్షించుకోవడం ఎలా లక్షలాది క్రిములు మన చుట్టూ ఎల్లవేళలా తేలుతున్నాయి మనం చూసే వినే అపాయాల నుంచి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నప్పుడు క్షేమంగా ఉన్నామని అనుకుంటాం కానీ క్రిముల నుంచి మనను మనం కాపాడుకోవడానికి చాలినన్ని సాధనాలు మనకు లేవు మన రక్త ప్రవాహంలోనే తెల్ల రక్త కణాలు ఈ జీవులతో ఎప్పుడూ పోరాడుతూ ఉన్నాయి డ్రగ్స్ వాటిని మొద్దుబారేటట్లు చేస్తాయి అంతే తెల్ల రక్త కణాలనే సైనికులు ముందుకు చొరబడి వాటిని నాశనం చేస్తాయి మీ రక్తం బలహీనమైతే తెల్ల రక్త కణాలు మీకు సహాయం చేయలేవు ఏ విధంగానూ అనుమానించడానికి వీలు లేని వ్యక్తుల శ్వాసకోశాల్లో ప్రమాదకరమైన క్షయక్రిములు దాగి ఉండి తమకు విందు చేసేవాడిని చంపడానికి సిద్ధంగా ఉంటాయి